வெல்கம் டு சயின்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மெர்க்குரி பிளானட் பாத்தீங்கன்னா சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் புதன் கோள் சூரியன்ல இருந்து முதல் கோள் நம்ம பார்க்க போற அதோட ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்னன்னா மெர்க்குரின்ற நேம் அதுக்கு எப்படி எப்படி வந்துச்சுன்றத பார்க்க போறோம் ரோம் மக்களோட காட் ஆஃப் மெசஞ்சர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மெர்க்குரின்ற ஒருத்தர் தான் அவரோட வேலை என்னன்னா ரோம்ல பல கடவுள்கள் இருப்பாங்க அதுல ஒரு கடவுள் சொல்ற மெசேஜ வாங்கி இன்னொருத்தவருக்கு டெலிவரி பண்றதுதான் அவரோட ஒர்க் அந்த டெலிவரி அவர் ரொம்பவுமே வேகமா செஞ்சாரு அதுக்கும் மெர்க்குரிக்கு அந்த நேம் வந்ததுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு பாத்தீங்கன்னா மெர்க்குரி சூரியனுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதுனால சூரியனோட கிராவிட்டி மூலமா அது சூரியனை எண்பத்தெட்டு நாள்லயே சுத்தி வந்துருது இப்படி இவ்வளவு வேகமா எண்பத்தெட்டு நாள்ல சூரியனை சுத்தி வர்றதுனால அந்த ஸ்பீடை கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கு காட் ஆஃப் மெசஞ்சரான ரோ மெர்க்குரின்ற அவரோட பேர் வச்சிருக்காங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் ரெண்டாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெர்க்குரியோட கோரோட வால்யூம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட டோட்டல் வால்யூம்ல ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கோரோட வால்யூம் தான் ஆனால் இதுவே பூமியில பாத்தீங்கன்னா பூமியோட டோட்டல் வால்யூம்ல செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் கோரோட வால்யூம் அப்போ ஒரு கேள்வி எழுது செவன்டீன் பூ இவ்வளோ பெரிய பூமிக்கு அதோட டோட்டல் வால்யூம்ல செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் கோர் ஆனா இத்தினோண்டு சின்ன பிளானட்டான மெர்க்குரிக்கு அதோட டோட்டல் வால்யூம்ல ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கோர் இது எப்படின்ற கேள்வி தான் இதுக்கு ரிசர்ச் சொல்ற பதில் என்னன்னா மேபி மெர்க்குரி பிளானட் உருவான டயத்துல அது மிகப்பெரிய பிளானட்டா இருந்திருக்கலாம் ஆனா அங்க நடந்த அதுல நடந்த ஏதாவது ஒரு மிகப்பெரிய ஆஸ்ட்ராய்ட் கொலிஷன்ல அது சதறி போய் மீதி இருக்கிறது தான் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற மெர்க்குரியா இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பதில் சொல்றாங்க இது வரைக்கும் நம்ம மெர்க்குரிய ஆராய்ச்சி பண்ணதுல நமக்கு தெரிய வர விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெர்க்குரியில இது வரைக்கும் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்ட்ராய்ட் கொலிஷன் நடந்திருக்குது அதோட தடம் கூட பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த பிளானட்டோட சர்ஃபேஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க இந்த மெர்க்குரி பிளானட்டோட தேர்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெர்க்குரி சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கிறதுனால இருந்துமே இது சூரியனோட இது சோலார் சிஸ்டத்தோட ஹார்டஸ்ட் பிளானட் கிடையாது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா மெர்க்குரிக்கு அட்மாஸ்பியர் கிடையாது அட்மாஸ்பியர் இருந்தாதான் ஒரு பிளானட் ஹீட்ட தக்க வச்சுக்க முடியும் சோ அட்மாஸ்பியர் இல்லாததால மெர்க்குரியில டெம்பரேச்சர் மைனஸ்க்கு கூட போகும்னு சொல்றாங்க சூரியனை ஃபேஸ் பண்ணிருக்க சைடு ஹீட் ஆகும் அதர் சைடு ரொம்ப கூலிங்காகவும் இருக்குமா மெர்க்குரியில இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா மெர்க்குரிக்கு மெர்க்குரிக்குன்னு ஒரு தனியான மூ தனி மூன் கிடையாது அதாவது நம்ம பூமிக்கு இருக்கிற மாதிரி இப்படி ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கு இருக்கிற மாதிரி மெர்க்குரிக்கும் வீனஸ்க்கு மட்டும் ஆக்சுவலா எந்த ஒரு மூணுமே கிடையாது அடுத்த ஃபேக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெர்க்குரி தான் சோலார் சிஸ்டத்திலேயே ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் அதாவது இதோட மாஸ் பாத்தீங்கன்னா பூமியை விட பதினெட்டு மடங்கு கம்மி லாஸ்டா பார்க்க போற ஃபேக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புதன்ல ஒரு நாள்ங்கிறது பூமியோட கணக்கு படி ஐம்பத்தெட்டு நாள் ஆனா ஒன் இயர்ங்கிறது அங்க எண்பத்தெட்டு நாள் தான் குழப்பமா இருக்குல்ல இதுக்கான காரணம் என்னன்னா நம்ம ஒரு நாள்னு எதை சொல்லுவோம்னா ஒரு பிளானட் தன்னைத்தானே சுத்த சுத்தி வர ஆகிற டயத்தை நம்ம ஒரு நாள்னும் ஒரு பிளானட் அது சூரியனை சுத்தி வர ஒரு வருஷம்னு சொல்லுவோம் மெர்க்குரி தன்னைத்தானே சுத்துற ஸ்பீடை விட சூரியனை சுத்துற ஸ்பீடு ரொம்ப அதிகம் அதனாலதான் மெர்க்குரியில ஒன் டேன்றது பிப்டி எயிட் டேஸ் ஆகும் ஒன் இயர்ங்கிறது எயிட்டி எயிட் டேஸ் ஆகும் இருக்குது இதுதான் மெர்க்குரி பத்தினா சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனல் லைக் பண்ணுங்க இது மாதிரி நிறைய வீடியோ பாக்கணும்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண